Nggak cuma beras dan daging sapi, ada barang dan hal lain yang diekspor dari negara lain ke Indonesia yang begitu melekat di kita dan jarang kita sadarin. Dan itu adalah agama kita. Sebagian kepercayaan yang kita anut ini masuk secara berkala di rentang sejarah Indonesia. Agama Hindu dan Buddha dibawa sama orang India. Agama Islam disebarkan oleh orang Gujarat dan Persia. Agama Kristen Protestan dan Katolik nyusul bareng orang Portugis dan Belanda. Dan orang Tiongkok pun ikut ngebokong hucu ke Nusantara. Tapi kalau dipikir, di sejarah panca Indonesia pasti ada aja agama lain yang datang maupun tumbuh sendiri. Lalu, kemana perginya agama-agama itu? Kenapa agama resmi di Indonesia cuma ada enam? Singkatnya, ide tentang enam agama resmi di Indonesia ini dulu datang waktu zaman Bung Karno. Alasannya, karena keenam agama inilah yang jumlah penganutnya bisa dibilang paling besar di negara kita. Padahal sebenarnya sejak dulu kepercayaan itu macam-macam sampai akhirnya sekarang ada 187 agama lokal di Indonesia. Sungguh sangat banyak. Bedanya, mereka lebih ngebentuk kelompok-kelompok kecil dan di sisi lain juga ditekan sama keadaan politik yang hasilnya penganutnya pun gak sebanyak 6 agama resmi yang ada sekarang. Tapi kalau begitu, sekarang gimana nasib 12 juta orang penganut agama-agama lokal tadi? Singkatnya sejarah mereka itu kelam. Bayangin gini, ada suatu masa di negeri kita waktu orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda dipaksa untuk milih agama resmi yang ada. Meski agama mereka nggak ada di pilihan, mau nggak mau mereka harus memilih. Karena kalau enggak, mereka bakal dituduh ateis, bahkan komunis, yang bikin mereka susah dapat kerja dan dikucilkan dari masyarakat. Di era ini pula, diskriminasi terjadi kepada masyarakat etnis Tionghoa yang membuat agama Konghucu sempat enggak diakui. Untungnya, sekarang keadaan udah berubah. Seenggaknya, para penganut agama lokal ini udah bisa ngeliat setitik harapan di balik langit yang selama ini mendung. Ya, karena sekarang pemerintah udah bisa nyantumin keterangan lain atau dalam tanda kutip agama ketujuh di kolom agama kartu identitas mereka. Tapi pengakuan kepercayaan ini belum betul-betul ngangkat agama lokal jadi setara dengan enam agama tadi. Karena faktanya, di beberapa tempat, para penganut kepercayaan ini masih ngalamin perlakuan berbeda waktu ngurusin dokumen negara. Atau anak-anak mereka bingung waktu belajar agama di sekolah karena pelajarannya nggak ada. Atau mesti ngadepin banyak tantangan bahkan untuk sekedar beribadah sehari-hari. Semua ini masih perlu kita perbaikin karena undang-undang dasar kita ngejamin semua orang untuk milih agama dan kepercayaan yang mereka anut tanpa dibatasin apa agamanya. Karena itu nggak mustahil kejadian. Banyak negara nggak butuh nyantumin agama di identitas penduduk negaranya. Karena sebenarnya pun Indonesia itu satu dari hanya 8 negara dari 195 negara di dunia yang penduduknya nyantumin agama di KTP. Tapi tentu aja, bagi kita agama jadi identitas yang melekat dan gak bisa dihilangin begitu aja. Dan pencantuman agama di KTP pun gak ngehalangin kita untuk beribadah sesuai dengan keyakinan. Karena pemerintah juga akan dukung itu semua selama tujuannya baik. Memang, aslinya kita perlu resapin lagi upacara bendera tiap Senin yang mungkin sering kita dengerin sambil bercanda sama temen. Ikutin pembina dan baca keras-keras Pancasila kita. Karena dengan begitu, kita nggak akan lupa untuk menghargai umat agama lain dan agama lokal karena mereka juga percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Tugas kita lah untuk menjaga Indonesia jadi lebih damai dan terbuka. Dan seperti biasa, terima kasih.